Gente, enquanto eu cozinho o mocotó, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você já votou em mulher? Se você der uma olhada nas estatísticas de mulheres compondo os quadros políticos brasileiros, seja na Câmara Municipal, como vereadora, ou seja, como prefeita, e aí senadora, é, deputada, você vai ver que as estatísticas nunca chegam, tipo, a 20%. Então, você sempre tem 15%, 10%, e mesmo, as estatísticas mostram que mesmo tendo tido um aumento do número de mulheres que se candidatam, por exemplo, a para ser vereadoras ou prefeitas, isso não implicou em um aumento no número de mulheres que ocupam efetivamente os cargos. E por que eu estou falando disso aqui com você? Porque uma grande amiga formou um grupo de mulheres para discutir esse tema lá em Limeira, no interior de São Paulo. E eu achei muito interessante participar dessa discussão e trazer isso aqui para vocês. Porque, na real, quando você não vê mulher na política ou quando você quase não vê mulheres na política, você também não vota nelas. Eu li um estudo muito interessante na semana passada, é, que falava sobre a ascensão, o desenvolvimento de carreira de advogadas no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o artigo, que fala que a ascensão da mulher em cargos de liderança ou de de cargos mais importantes dentro do ramo da advocacia, depende não só da participação dela, é, da entrada dela em um escritório de advocacia, mas depende de uma série de outros elementos que com certeza fazem parte também da vida política, da participação da mulher na vida política. Você quer que eu te dê os exemplos? O fato de que o papo é macho, e muitas vezes ela não consegue se inserir no papo macho. Primeiro porque não é inserida, segundo porque ela não entra. Uma outra coisa... Aquilo que é uma atividade de trabalho, ela se estende, você sabe disso, a vida da gente é assim. Acaba que ela se estende para um outro espaço, que é um espaço de, mais social, e muitas vezes esses espaços sociais acabam sendo é, ocupados por homens, porque são majoritariamente masculinos, entre aspas. Né? Além disso, o ponto mais importante é que muitas vezes a mulher não vai participar disso. Por quê? Porque ela faz dupla jornada. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a mulher não trabalha só dentro lá do escritório de advocacia, ou seja lá o que for, que ela faça, mas ela chega em casa e ela tem um conjunto de atividades a cumprir. Eu estou falando do século XXI, é esquisito falar, mas está presente ainda no século XXI. E aí, cara, foda, foda, porque a mulher não consegue participar da mesma maneira que o homem dessas relações de trabalho. E aí, ela não consegue se desenvolver da mesma maneira que o homem consegue. E aí você vai falar assim, ai Jana, mas você tá falando disso no trabalho, na política é diferente. A gente já teve até uma mulher como presidente. A gente tem, na verdade, deixa eu te atualizar. Então a participação feminina nas esferas políticas está diretamente relacionada à maneira como a gente divide as nossas tarefas no nosso dia a dia. E aí te digo mais, se o homem não é capaz de reconhecer isso e você não se rebela, a gente nunca vai conseguir ocupar esse espaço que é o espaço da política. E eu acho que esse é um, um elemento que precisa fazer parte das reflexões das mulheres que estão discutindo política e estão pensando política, né? Como é que a gente se apoia? Como é que a gente discute política num cenário como esse. E se você olhar lá aquela fotografia da Câmara, do Senado, em que você vê, gente, o um ambiente majoritariamente masculino, eu te pergunto, como é que as suas questões vão ser acolhidas ali? Você acha mesmo que um grupo que só tem homem, branco, cheio de dinheiro, vai pensar nas suas mazelas? Vai pensar nas condições de trabalho da mulher? Vai pensar... Sobre as condições de saúde pública da mulher. Vai pensar sobre o número de estupros que acontece todo dia. Quando, inclusive, vários deles... Ai, podem, inclusive, estar relacionados ali com violência doméstica contra a mulher. Então, veja, como é que você quer que esse grupo tão homogêneo pense sobre tantas as outras coisas? E aí a minha pergunta do começo, do você vota em mulher, vem pra te colocar esse questionamento. Como mulher, se você já se colocou... Como alguém que pode ser um candidato, que pode refletir sobre as questões de política brasileira. Porque você é um ser político. 
E você pode atuar politicamente para melhorar as suas condições de vida e as condições de vida de outras mulheres. Se você é de Limeira, entra nesse grupo, começa a pensar sobre isso. Se você é de outra cidade, a gente bora movimentar, bora fazer grupos para discutir isso, para pensar isso. Esse espaço aqui é um espaço que tem que ser compartilhado. Sou eu e meu marido. Para que você tenha a oportunidade de pensar em outras coisas, inclusive na sua atuação política. E se você acha que esse é um tema importante, compartilhe esse vídeo. Seja você homem, mulher, criança, jovem, adolescente, compartilhe esse vídeo. E comece a pensar sobre essas questões. Vamos ter voz. Esse lugar de fala é nosso. E se você gostou do meu canal e não estava inscrito ainda, se inscreva. É um prazer para mim ter você aqui.